Jetzt Tobis Städtetrip. Ist aber schon hoch. Oh, 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 Leute. Ach du großer Gott. Mit den besten Erlebnissen. Yes. Hi, schön, dass ihr da seid. Ja, Hi. ich bin Kirsten. Das ist ja cool. Wie bequem ist das denn? Ja, da kannst du ein Bier beitrinken. Den spannendsten Entdeckungen. Guck mal, historische Geheimnisse. Da oben rein jetzt. Ja, ja da ist er. Oh, der ist aber wirklich schön. Und den leckersten Geheimtipps. Hüftgold, ja genau. Das geht besonders gut auf den Hintern. Und was, ja. was ist denn Bombes? Ein Mürbteig aus Nuss und Marzipan. Ich nehme einen. Mmh, das ist lecker. Mmh, ein Blümchen für dich. Ich nehme nur den Wein. Jetzt Tobis Städtetrip. Steinau an der Straße. Hautnah. Wir sind in Zeiten, wo zu Hause, wo Heimat irgendwie neu entdeckt wird gerade. Und das machen wir jetzt zusammen in Steinau an der Straße. Eine märchenhafte Stadt, haben uns ganz viele über Facebook geschrieben. Und das ist hier irgendwie keine Floskel. Es ist wirklich märchenhaft. Was man für ein Märchen braucht, ist natürlich ein Schloss. Haben wir. Und wir haben einen Schlossherren. Das ist der Martin. Grüß dich, Martin. Grüß dich, Ist, ist Tobi. das richtig, wenn ich Schlossherr sage? Oder was bist du? Ja, ich bin hier Außenstellleiter, nennt sich das. Schlossherr klingt schon schöner, oder? Hört sich besser an. Was hast du Fall. da für eine schöne Bude, hey? Tja, einer der schönsten Renaissance-Anlagen, die es in Deutschland gibt und vielleicht drüber hinaus. Und, und top in Schuss, so wie es aussieht, ja, oder? Ja, da gebe ich dir recht, absolut. Was ist, war das mal ein Wassergraben hier? Das ist ja richtig platt. Jeder, der hinkommt, meint das. Und das ist falsch? Das ist falsch, ja. <lacht> Schade. Das ist ein sogenannter Hirschgraben. Da sind also Tiere frei rumgelaufen, Dammwild, Rehwild, Wildschweine und so weiter. Also wenn du so willst, eine lebende Vorratskammer. Ach so, ich dachte schon, es wäre ein Zoo, aber die nee, waren schon zum kein, Essen. Kein Zoo, kein okay. Zoo. Wenn man der Landgraf kein Jagdglück hatte. Da war immer Jagdglück. <lacht> da hat er getroffen. Genau. Ja. Wie viele Quadratmeter sind das, weißt du das? Ah, also der Graben ist fast 25 Meter breit und 5 Meter tief, so muss man sich das vorstellen. Einmal ringsherum um die Schlossanlage. Wie oft mähst du da? Nee, wir nicht. Es vermietet. Das du ist lässt gut mähen. so. Ich lasse mähen. Genau. Okay, ganz wirklich. Ja, was ein tolles Ding, ey. Ja, ich würde dir jetzt gerne mal was zeigen, was sogar die Steinauer mit Sicherheit noch nie gesehen haben. Ja, dann aber, aber hinein, na klar. Geheimnisse. Martin, wie bist du denn an den Job gekommen? Also lernt man das Schloss her oder was, was muss man da mitbringen? Du, ich bin eigentlich ein gelernter Kfz-Mechaniker, Kasserieschlosser. Oh. Ich war Zahntechniker fünfeinhalb Jahre und dann hat man einen Handwerker gesucht, der hier Hausmeister wurde. Und so bin ich zu diesem Beruf gekommen. Und heute also bin ich Beamter des ein, Landes Hessen. Quersteinsteiger. Quersteinsteiger, ja. genau. So sieht das aus. Oh, wird da was aus oder wer eingesperrt? Beides. Erst <lacht> eingesperrt und irgendwann vielleicht auch wieder ausgesperrt. Die Türen werden ja immer niedriger. Ja. Die Menschen waren natürlich früher auch kleiner. Und wenn du willst, ich gehe mal rein. Darfst du dich mal da reinlegen? Da kannst du das mal das Gefühl haben, was, wenn du ein Gefangener das? Ist bist. Ein, ist ein Knast oder was ist das? Ja, das ist eine Gefängniszelle. Wer musste da so, warum rein? Sogar noch im Zweiten Weltkrieg Menschen, die nicht so für das System waren, die wurden noch mal eingesperrt hier zum Beispiel. Ich war's nicht. Egal, was mir vorgeworfen wird, das kann ich hier mit Sicherheit sagen. So, jetzt mache ich mal zu, damit ähm, du ein Gefühl hast <lacht> und damit du uns nicht verhungerst, werde ich dir eine Kleinigkeit hier draufstellen, was zum Trinken und natürlich eine Kleinigkeit zum Essen. Ich nehme nur den Wein. <lacht> <lacht> Martin, wo sind wir denn jetzt im Schloss hier unterwegs? Du, wir gehen jetzt in den blauen Saal und ja. da ist eine Brüder Grimm Ausstellung aus dem einfachen Grund, die Brüder haben ja sieben Jahre hier in Steinau gelebt. Wie alt waren die da? Kinder noch oder war schon erwachsen? Das waren natürlich Kinder, ja, ja, genau. Das Vater, sind sie, gell? Da hast du den Jakob und rechts den kennst du natürlich auch. Wilhelm ist Wilhelm, da. Wilhelm, perfekt natürlich. Jakob, Tobi, Wilhelm. Die drei Märchenerzähler. Profis, der andere. <lacht> So, Tobi, hier gehen wir durch ein wunderschönes Portal. Das aber hier, das ist mal Schreinerarbeit. Eine Intarsienarbeit. Ja. Und gehen in einen Raum, wo Menschen gezeigt werden, die den Brüdern Märchen erzählt haben. Die Beiträge der Brüder Grimm. Die haben sie aufgeschrieben. Zum Beispiel ganz bekannt natürlich Dorothea Fiemann, Kassel Niederzwern oder Droste Hülsdorf. 
Das heißt, der, der größte Job und Verdienst von Jakob und Wilhelm war gar nicht im Prinzip, sich Märchen auszudenken, sondern zuzuhören genau. und aufzuschreiben. Und aufzuschreiben. Und so ist das für die Nachwelt erhalten geblieben. Ja. Und dann, weiß ich nicht, ob du schon mal einen 1000-Mark-Schein früher in der Tasche hattest. <lacht> Gell? Leider nein. Ich auch nicht. Das wäre es da gewesen. Da aber die beiden Brüder ja. mit drauf gehabt auf einen 1000-Mark-Schein, ganz genau. Wer das kennt von einem Geldschein, ist wahrscheinlich heute noch reich. <lacht> Behaltet ihn gut, ja. Ja, Tobi, wir gehen jetzt in den nächsten Raum rein. Hier hast du die dunkle Seite der Märchen zum Beispiel, deswegen eine schwarze Wand. Mit König Blaubart, wenn du dem in die Augen guckst, da wird einem schwindelig. Die dunkle Seite heißt, wo er... Der Märchen. Okay, also ja. wo er böse, gruselige ganz, Sachen eine Rolle spielt. Ganz genau. So, und jetzt gehst du bitte mal durch die zerbrochenen Spiegel in die schöne Welt der Märchen. Und da hast du dann Schneewittchen und Don Röschen. Ah. Und zum Abschluss als Krönung darfst du dich natürlich mal auf diesen wunderschönen Sessel setzen, den goldenen... Drohnen. Darf ich wirklich drauf? Da darfst du ja. mal drauf. Dürfen alle Besucher drauf. Das ist der Highlight eigentlich auch in dem Raum. Und wenn Sie nicht gestorben sind, genießen Sie noch heute die friedliche, kluge Regentschaft von Tobi dem Ersten. Ah. <lacht> so, der Diener saß immer eine Stufe tiefer. Oh Martin, das wird dir aber nicht gerecht. Das ist nicht schlimm. Du, vielen, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast. Gerne. Märchenhaft. Gerne, gerne. Für uns geht's weiter die Stadt entdecken. Steinau an der Straße liegt im Südosten von Hessen, im Main-Kinzig-Kreis. Rund 11.000 Menschen wohnen hier. Guck mal, da Steinauer Bobbes. Aber Bobbes ist ja der. Also der wir gucken mal, ob mein Bobbes kriege. Hallo, guten Tag. Hi. Hi. Wir drehen gerade einen Städtetrip hier in Steinau. Ich bin hängen geblieben am Bobbes. Ja, unser Steinauer Bob ist klar. Ist der Bob ist das da? <lacht> ja, genau. Ja, das der Hintern. Das ist gut auf den Hintern. Und ja. was, was ist der Bob ist? Ein Mürbteig aus Nuss und Marzipan. Ich nehme einen. Ist der hier. Schmeckt hervorragend. Luki, bist du auch ein? <lacht> Wir nehmen dann Darf zweimal zwei Bob ist. Ja, okay. Bist du die Bob Chefin hier? Sozusagen, ja. Ich würde euch ja jetzt gerne mal meinen Hintern zeigen, aber. <lacht> <lacht> ich habe schon besonders viel davon gegessen. Und das ja. sieht man. Also, wenn man, das, wenn man nach einem Bob ist, so aussieht wie du, dann, äh, dann kann man sehr viele. Es ist ja fantastisch. Dankeschön. Ja. Ist es dein Laden? Ja. Also, ich und mein Bruder, wir haben das von meinem Vater übernommen, aber der mischt ja auch noch ein bisschen mit. Und das ist gut, <lacht> dass der mitmischt? Oder? Ja, ja, ja. Ohne den wären wir noch aufgeschmissen. Wir wachsen da noch ein bisschen rein. Okay. Ja. Das heißt, das ist äh, Familientradition? Ja, hier? genau. Ja. Lange Familientradition. Vorher hat es der Opa schon gemacht. Ja. Und hattet ihr eine Wahl, du und dein Bruder was anderes zu machen? Oder? Ja, ja, wir hatten schon die Wahl, aber wir sind damit reingewachsen und wollten eigentlich nie was anderes tun. Okay. Servus. Das ist er übrigens. Das ist er. Gute. Ja. Tobi, hallo. Servus. Wir sind ja schon Bobbes hier. Wir haben gerade gehört, ihr habt die, äh, die Familientradition fortgeführt. Richtig, ja. Was, hast, was sind das für Apparate, sag mal? Das hier sind unsere Doppelbackbrote. Das ist ein Bauernbrotteig. Das sind 6 Pfund, also 3 Kilo. <lacht> Und das Coole bei dem, wir haben eine ganz starke Kruste, weil wir das Brot mit einem Flammenwerfer gerst, gerstern und dadurch vor dem Backen und dann backen wir es erst. Und Ihr dadurch haben wir eine richtig kräftige Kruste. Jawohl. Das ist klar. Ja, ja Logo. Flammenbrot und Bobbes, ey. Ihr wisst, wie es geht. Also zweimal Bobbes, bitte. Ja, macht 360, Tobi. Bitte Danke. Schön. Die sehen aber schon sehr lecker aus. Ey. Ist da noch was drin oder ist das nee, einfach das nur... das ist wirklich einfach nur ein Mürbteig, der wird gerollt mit Nuss und Marzipan. Dann, ja. ne? Darf ich noch fragen, wie du heißt? Die Verena. Die Verena. <lacht> Verena, dann vielen Dank. Danke, wo geht's für euch jetzt hin? Ja, wir taumeln noch ein bisschen jetzt durch Steiner und gucken mal, ob wir noch ein paar Märchenecken entdecken. Die Brüder Grimmstadt, ja, dann ja, macht das. Viel Spaß euch. Dann vielen Dank euch, <lacht> gute gut, Geschäfte, Tobi. viel Spaß beim Flambieren und mit Bobbes. Danke, ciao. ciao. Hüftgold, ja genau. Hüft, Hüftgold. Hast du sie gesehen hier? Rang und Schlag, da bin ich mal gespannt. Steinauer Bobbes Test. Mm. Das ist lecker. Das ist ein bisschen wie kompakter Ribbelkuchen. Das ist super. Verena, sehr, sehr gut. Bist du sicher, dass du deinen willst? Äh, nach einer Pause. Ganz sicher? Ja. Weil sonst ich würde. Nein, ich möchte ihn bitte. Naja, vielleicht vergisst das ja gleich. Direkt neben dem Steinauer Schloss will ich jetzt aber erstmal Renate Kanja treffen. Die ist Stadtführerin und weiß, wo sich Sightseeing hier richtig lohnt. Wir haben eine Verabredung am Kumpen. Gucken wir mal, ob wir den finden. 
Hallo, Tobi. Renate? Ja? Sind wir richtig, hallo. Freut mich. Ähm, heißt es am Kumpen, auf dem Kumpen und was ist ein Kumpen? <lacht> ja, der Reihe nach. Das heißt am Kumpen ja. und der Kumpen ist unser Marktplatz, das Zentrum Steinhaus. Und der Kumpen oder der Name Kumpen wird von einem Brunnengefäß abgeleitet, einer Viehtränke, die sich irgendwann hier befand und die Kump genannt wurde. Ah, okay. Und so wurde aus dem Kump der Kumpen. Der Kumpen. Und das ist der Marktplatz in das Steinau. Das ist der Marktplatz in Steinau und mitten auf dem Marktplatz steht ein Märchenbrunnen. Ich hoffe, du kennst die Brüder Grimm. Ja, 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 ja na klar. Ja. Dann sag mir doch mal, welche Märchen du hier erkennst. Also da haben wir schon mal den Froschkönig. Das ist ähm, ja. wahrscheinlich ein Rotkäppchen. Richtig. Und die Oma wird gerade vom Wolf verschlungen. Äh, ja. Guck mal, hier ist eine goldene Brezel. Richtig. Das ist ähm, Hänsel und Gretel wahrscheinlich, oder? Wunderbar, ja. Ach, sehr gut. Da ist Rapunzel noch. Das ist Rapunzel. Das ist Guck mal, Rapunzel. der goldene Zopf Ja. hängt aus dem Turm raus. An dem der Prinz nach oben klettert. Auch verbotenerweise natürlich. <lacht> Denn die Zauberin hat ja alles Mögliche getan, damit kein männliches Wesen in die Nähe von Rapunzel kommt. Pech gehabt hat sie damit. Und viele Menschen werfen eine Münze in den Brunnen, um sich etwas wünschen zu dürfen. Und dann werden, werden Märchenwünsche wahr. Man ja. darf aber nicht verraten, oder? Nein, natürlich nicht. Wünsche darf man nie verraten. Augen zu, hinein damit. Und nun hoffen wir, dass dieser Wunsch oder die Wünsche, die du hast, wahr werden. Ah, wie schön. So, Tobi, jetzt komm mal bitte mit mir. Ich möchte dir mal eine echte Sensation hier zeigen. Na klar. Schau mal. Wohin? Hast du eine Idee, was das hier sein könnte? Das hier? Das hier, ja. Sieht nach, nach Straße aus. Richtig. Ja. Ja, aber nicht irgendeine Straße. Was für eine? Sondern eine besondere Straße. Und zwar führte in früherer Zeit die Straße von Frankfurt nach Leipzig. Ja. Das heißt, die West-Ost-Verbindung, Teil der Via Regia. Und das ist ein Originalstück davon. Dieses Stück hat nicht hier gelegen. Das muss man ah. sich natürlich auch vor Augen führen. Man hat dieses Stück Straße entdeckt und zwar im Stausee vor der Stadt. Da ist ein, tatsächlich, es ist kein Witz. Im Jahre 2002 hat man die, das Wasser abgelassen, um die Dichtigkeit der Staumauer zu kontrollieren. Und dann hat man das gefunden. Und da hat man das gefunden. Und dann haben sie die fotografiert, rausgebaut und original wieder zusammengepflastert. Ganz genau so ist Respekt. es. Respekt. Da sieht ha. man mal, was da drüber ge geballert ist. Gell? Und das über lange Zeit hinweg. Aber Sandstein ist ja doch relativ weich und deswegen erklärt sich auch dieses Ausfahren ja. mit der Zeit. Ne? Ja, das und heißt, so war ihr habt man eine historische unterwegs. Autobahn hier. So ungefähr, ja. <lacht> Mit den Steinau liegen. Und das erklärt sich ja auch, unser Städtchen heißt Steinau an der Straße. Ach, und, und das, das, war, ist, das ist die dafür. Straße. Genau, das ist die Straße und daher dieser Zusatz. Von daher ist es ja ganz toll, dass sie die Originalstraße endlich gefunden haben, oder? Auf jeden Fall. Also es ist wirklich, man muss es sich vorstellen, heute ist man von Frankfurt nach Leipzig gereist, keine Ahnung, in ein paar Stunden. Ja. In der früheren Zeit brauchte man 14 Tage. Ich stehe in Steinau an der Straße, auf der Straße von Steinau. <lacht> ja, das ist so kann man es nennen. Ja, schau, Tobi, hier haben wir ein geschichtsträchtiges Gebäude. In diesem Haus haben seinerzeit die Brüder Grimm einige Jahre gelebt mit das, ihren Eltern. Da waren sie daheim? Da waren sie daheim. Ah, okay. Und man sagt, sie haben hier ihre schönste Zeit verbracht. Also wenn man so wohnt, kann ich mir vorstellen, dass es ganz gut ist. Ne? Das kann man schon so sagen, ja. Wer noch weiter in die Geschichte eintauchen möchte, der Grimms, der sollte auf jeden Fall einen Besuch hier im Brüder Grimm Haus tätigen. Denn da erfährt man noch ganz viel mehr über die Familie, über Leben und Wirken. Also es ist wirklich sehenswert. Steiner ist ein Märchenparadies, oder? So kann man sagen, ja. Das ist die Kinzig, oder? Das ist die Kinzig, richtig. Hier habe ich dir was Besonderes zu zeigen. Was ist das denn? Ja, das ist, äh, man nennt es unter anderem Bäckertaufe. Bäckertaufe? Bäckertaufe oder auch Schnappkorb. Es sieht entweder nach einem Heidenspaß oder nach was wirklich Gruseligem aus. Ich würde das Zweite das nennen, Zweite. ja, denn das ist ein mittelalterliches Bestrafungsgerät. Oh Gott. Und man hat in diesem Schnappkorb Missetäter wie Bäcker, die zu kleine Brote oder zu leichte Brote und zu kleine Brötchen gebacken haben, wurden in den Korb gesetzt. Und der Korb wurde ganz langsam ins Wasser eingelassen. Aber nicht das, ganz? Doch, ganz. Oh Gott. Das heißt, bis der 
Insasse, wenn ich es mal so ausdrücken darf, komplett unter Wasser war. Dann wartete man ein Weilchen, ja, und es ist ja dann so, irgendwann steigen die Bläschen auf. Und dann hat man erst den Korb wieder angehoben und aus nee, dem Wasser brutal. entfernt. Und dann haben die Insassen natürlich, wie man das so macht, tief durchgeatmet, also quasi nach Luft geschnappt. Ja. Und dadurch hat dieser Korb den Namen Schnappkorb, Schnappkorb. erhalten. Oh. Aber es waren nicht nur Bäcker, die da eingesperrt wurden, auch Gastwirte, die ihre Gäste in dem Sinne über den Tisch gezogen haben, dass sie einfach gepanscht haben. Also wer beschissen hat, genau. dem drohte das. Der kam in den Schnappkorb. Und seitdem gibt es die größten Brote, die schönsten Brötchen und die fairsten Wirte in Steinau. Genau. <lacht> so ist es. So, Tobi, jetzt gehen wir mal durch die historische Stadtmauer zum Stadtborn. Zum Stadtborn? Ja. Was ist denn ein Stadtborn? Das will ich dir gleich erklären. Bei uns in Steinau heißen die Brunnen Born. Okay. Und das ist der Stadtborn. Das war eine sichere Wasserversorgung in der früheren Zeit, als es natürlich noch keine einfachen Wasserhähne gab. Ja. Sondern hier musste man sich sein Trinkwasser holen. Aber hier kamen gleichzeitig auch die Frauen her, die Hausfrauen, um ihre Wäsche zu waschen. Es war ein beliebter Spielplatz auch der Grimm-Kinder, deren Haus nicht weit von hier entfernt liegt. Da war Leben in der Bude wahrscheinlich, hier, da oder? Da war Leben in der Bude, genau. Und dann gibt es noch eine nette Geschichte hier zum Stadtborn. Nämlich hier hätte der Storch oder hätten die Störche die kleinen Kinder geholt. Und zwar musst du dir vorstellen, aus dem rechten der beiden Rohre kamen die Mädchen, <lacht> aus dem linken die Knaben und, und aus dem kleinen die Zwillinge. Oh, weil die ja in der Regel etwas kleiner ja, ausfallen. Oh. Ja, und das ist unser Stadtbord. Und schau mal, ich habe hier eine verbotene Tür. Und da, da gehen wir jetzt mal rein, denn dahinter ist was, was die Steinauer auch nicht sehen. Also ein kleines Geheimnis. Ja, ähm, auf geht's. So, komm rein. Du, was ist denn das für ein Schacht? Das ist ein alter Wehrgang, eine Art Tunnel der an mehreren Grundstücken vorbeiführte. Und in der Nähe von hier ist ein altes Gasthaus gewesen. Ja. Und Wirte haben hier in diesem Wehrgang ihr Eis gelagert, weil die Temperatur so konstant war. Das wirkt immer war. noch frisch, gell? Ja. Also eine, eine Art Eisdiele, Bierkeller. Und wenn man mal heimlich irgendwie von A nach B wollte, ging auch gut, gell? Das ging auch gut, ja, ja, ja okay. so kann man sagen. Ja. Guck mal, historische Geheimnisse. Renate, dann ja. vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast. Ja. Wir wünschen dir ganz viele märchenhafte Erzählungen noch mit ganz, ganz vielen Gästen. Vielen herzlichen ja, Dank. Auf es war bald. mir ein Vergnügen. Tschüss. Mach's gut. Tschüss. Ciao, Tobi. Aus der märchenhaften Altstadt geht es jetzt an einen Ort, den in der Region alle kennen. Der Erlebnispark Steinau. Ganz schöner Ausblick, oder? Und vor allem immerhin ganz schön hoch. Wir haben eine Einladung bekommen von Theo und Theo hier in den Freizeitpark nach Steinau. Die ähm, haben alles vorbereitet, dass der große Spaß wieder losgehen kann. Ähm, haben die Rutschen extra gewachst und sie brauchen jetzt irgendjemand, der das mal ausprobiert. Ratet, wer es ist. Richtig, gehen wir es mal an. Ach, das sieht schon saustail aus, gell? Aber gut. Und... Uh. <lacht> das ist einfach immer wieder gut. Gute. Gute, Tobi. Ah. Und wie war's? Das war sehr gut. Wer von euch hat das Ding gewachst? Das war ich. Respekt, Theo. Also für die Rutsche gibt es schon mal eine Eins mit Sternchen. Sie funktioniert. Wunderbar. Uh. Was gucken wir uns jetzt an? Den Wasserbub. Den Wasserbub. Eine Runde ins Wasser. Ah ja, auf geht's. Ab zum Wasserbub. Wie nass wird man? Ach, das geht eigentlich. Das, das geht, geht, ja, geht das, eigentlich. Das hast du auch schon mal ausprobiert. Auf ja? jeden Fall. Okay. Aber okay. du sollst es ja testen. Ich suche rein jetzt da. Genau, genau, bitte. Okay, gut. Hier ihr Theos, jetzt heißt ihr ja beide Theo, ne? Jawohl. Papa und Sohn. War das deine Idee, weil du gesagt hast, ich heiße so toll, so soll er auch heißen, oder wie kam das? Nee, das war die Idee von meinem Vater, weil der hieß auch schon Theo. Ehrlich? Und dem sein Vater auch schon. Es gibt nur also. Theo, seit es Männer gibt. So ungefähr kann man es sagen. Du musst ja, Salz ziehen. Salz ziehen. Ach du großer Gott, okay, geht los. Muss ich noch irgendwas tun? Nur sitzen bleiben. <lacht> ja, sitzen bleiben ist gut. Okay. Das ist aber schon hoch. Oh, wow, oh, wow. Oh. Leute. Ach du großer Gott. Yes! Jetzt geht 
jetzt zum Wackelstein. Zum Wackelstein. Ja, dann, ähm, Lukas, komm hinein Einmal in den Wackelstein. Und wohlfühlen. Wo wir uns hinsetzen, ist wurscht. Wo Am frei besten ist ganz außen, oder? oder wo frei ist. Guck mal hier, Lukas, ah, nimm du super. wieder. Ich nehme hier, ich nehme den. Oh je. Was heißt denn da? Oh je. Oh je. Sieht so wackelig gut. aus. Ist gut. Hier einmal zu. Hier, Theo, in, in Wehrheim gibt es ja die Lochmühle. Richtig. Und die ist, also hat manche Ähnlichkeiten hier mit Steinau. Ja, Hängt das irgendwie ähnlich. zusammen? Ja, Familie. Mein Vater ehrlich? hat die Lochmühle gegründet. Jetzt macht es meine Schwester und mich hat es nach Steiner verstanden. Das heißt, ihr habt als Familiengehen quasi Familienbespaßung, oder? Genau. Das ist ja Wahnsinn. Ja, ja guck mal da. Okay, ready for Wackelstein. Und los geht's. <lacht> ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt. Ich auch nicht. Wir haben nicht gefragt, was passiert übrigens. Ja, das bekommst du jetzt mit, was passiert. Okay, die, die Geschichte dem Pfad auf. Ach du Scheiße. Ach, davon hat mir niemand gesagt. Das habt ihr mir nicht gesagt. Ich dachte, es geht nur hoch und runter. Alter Vater. Okay. Das wusste ich nicht, dass das hier quasi das äh, völlig war, durchdreht. Das, das Ding. war auch Überraschung. Ey, sehr, sehr schön. Guck mal hier. Mmh, ein Blümchen für dich. Die war aber schnell weg. <lacht> Hat genickt. Hast du gesehen? Hier, was ist denn das hier für ein Berg? Unser Kraxelkegel. Der Kraxelkegel. Einmal hochklettern. Also da. Jetzt so. ganz hoch. Ähm, okay. Schuhe aus und ab dafür. Hat schon mal jemand geschafft? Das hat auch schon jemand geschafft. Wie alt Von den Erwachsenen. Der oder die Kinder haben gar kein Problem. <lacht> ja, das hab ich, die hab Erwachsenen ich mir tun sich manchmal etwas schwer. Und go. Helden! Ja, Luke, und jetzt komm du mal. Gell, es klappt nicht. Tobi! <lacht> es ist so unwürdig. Ah. Ah. Er hat es geschafft. Ja! Yeah. <lacht> Sehr gut! He did it! Theo, Theo, vielen, vielen Dank! Nichts zu danken! Auf bald mit voller Hütte! Gerne! Seht hier, Kinder, wir sind hier hochgekommen. Jetzt seid ihr dran. Alle Infos zu den geplanten Öffnungszeiten findet ihr bei uns im Netz. Der Eintritt kostet übrigens 18 Euro für alle, die größer als 1 Meter sind. Wer kleiner ist, kommt umsonst rein. Wer älter als 80 ist, übrigens auch. Wir haben einen Tipp bekommen über Facebook und dieser Tipp dreht sich um die Freiheit. Wo liegt die Freiheit der Erde? Richtig auf dem Rücken der Pferde. Und hier bei der Kirsten. Die hat nämlich eine ganz besondere Reitschule, haben wir gehört. Deshalb haben wir uns mal angemeldet. Willkommen. Vielleicht auch eine ganz besondere Hundeschule. Hat ja, huh, ja, guten Tag. Hallo, Hallo Chico, Kirsten. komm her. Hi, schön, dass ihr da ja, seid. Ja, hi. ich bin Kirsten. Wer, wer ist das? Das ist Chico. Hallo Chico. Der Hofhund. Hallo Chico, der ist nett. Genau, der ist total lieb. Bisschen aufdringlich, aber super lieb. Ja. Sehr gut. Ähm, wir haben gehört, du hast eine besondere Reitschule. Das habt ihr richtig gehört, ja. Das hat was mit dir als besondere Reitlehrerin zu tun, oder? Ähm, nee, das hat, glaube ich, mit mir nicht so viel zu tun, aber mit den Pferden, die wir haben, die Islandpferde. Islandpferde. Genau, wir können sie uns gerne angucken. Wenn ja, ja na klar. Dann geht's mal los. Kommt der Chico mit? Ja, der kommt mit. Chico, komm, wir gehen Pferde gucken. Der passt auf, dass ihr unsere Pferde nicht klaut. <lacht> <lacht> genau, das ist unser kleiner, aber feiner Hof. Oh, wie schick. So, dann gehen wir mal zu unserer Herde. Die sind alle noch am Mümmeln hier. Und das ist dein Hof? Äh, das ist der Hof von meinen Eltern und mir. Ja? Wir ja. haben einen Familienbetrieb. Ah. Ähm, meine Eltern machen die Pensionspferdehaltung und ich mache die Reitschule und den Beritt. Und ähm, wie, wie bist du Island-Pferd-Bereiterin dann? 
Äh, ja, könnte man so nennen. Oder, oder ja, Reitlehrerin, Reitlehrerin geworden. Genau. Weil, ähm, weil die Eltern das schon hatten, hast du gesagt, das, das ist es? Oder? Nee, meine Eltern hatten mit Pferden gar nichts zu tun. Meine Mutter hat dann gehört, dass die für den Rücken so gut sind. Die haben äh, eine weitere Gangart, den Tölt. Das ist das Besondere an den Islandpferden. Das heißt, normal, also normales Pferd in Anführungszeichen, die können ähm, Schritt, also langsam, genau. äh, Trab und das schnellste Galopp. Genau, richtig. Und das heißt, die haben einen Gang mehr. Ja, die haben alle einen Gang mehr, genetisch bedingt sozusagen, den Tölt. Und manche haben sogar noch den fünften Gang mehr, den Rennpass. Aber das können sie nicht alle. Und das kann man nicht lernen. Also wenn ich Pferd wäre und ich kann drei Gangarten und sage, ich hätte Bock auf Tölt, da habe ich Pech gehabt. Genau. Ja, die haben quasi zwei Gänge mehr, ja, wie ja. beim Auto. Ähm, okay. Genau. Und ja, wie gesagt, für den Rücken besonders bequem der Tölt. Und ja, wenn du Lust hast, ähm, dann können wir das gerne auch mal ausprobieren, weil dann kannst du erstmal sehen, was die eigentlich so besonders macht. Mit mir ausprobieren. Na klar. Nur okay, mehr. ja, dann probieren wir es mal. Ja, cool. <lacht> Kirsten, wen haben wir denn hier? Das ist Fiala. Fiala. Genau, das ist äh, unsere Töltmaschine, der dir dann das Tölten heute mal <lacht> näher beibringt. <Okay. lacht> Sehr gut. Okay. Und jetzt hier, ähm, Fiala, Achtung, ich komme. Super. Dann gehst du einfach erstmal los im Schritt. Ja, Fiala. Außen rum. Genau. Langsam. Ja, so wenn du willst, dass er langsamer wird, dann ziehst du am Zügel. Ähm, wenn das Tempo gut ist, dann bleibst du einfach locker und entspannt sitzen. Genau. Das ist ja schon mal ganz gut. Ja, das Fein, sieht doch. Fiala. Das kriegen wir schon mal hin, ne? Sehr gut. Willst du es mit dem Töll direkt versuchen oder dazu ja. nimmst du ein bisschen den Zügel Richtung Bauchnabel Ja. und dann treibst du ein bisschen mit den Beinen, dass er schneller wird und bleibst ganz schwer sitzen. Genau. Oh, das ist ja geil. Ja, super. Und du merkst, es ist völlig erschütterungsfrei, ne? Das ist ja cool. Na komm, wie bequem ist das denn? Ja, da kannst du ein Bier beitrinken. Das ist ja lässig. Komm, Fiala, auf geht's. Oder eine Zeitung lesen, je nachdem. Das ist ja cool. Oder Juhu. halt eine Fernsehsendung moderieren. Ne? Und brrr. Genau. Das ist ja irre. <lacht> Juhu, und auf Kommando. Hier ganz toll. Fein, Fiala. Fein. Ja, das macht er mega gut. Wenn man das lernen will. Ja. Also ich habe ja wirklich keinen Plan. Ja. Und dann kommt man zu dir und sagt, Kirsten, ich interessiere mich, ich würde gerne mal eine erste Reitstunde machen oder so. Genau, so Und dann ist probiert das. man das. Also wir haben eine Reitschule, das sind äh, Wochenstunden. Ja, ja. Da kommen zwischen 100 und 150 Kinder die Woche zu uns, um eben reiten zu lernen. Die Baby kommen und Tina Fieber. Quasi. Okay. Ja. Ja, toll. Und gehen viel mit denen raus und haben, genießen hier die wunderschöne Landschaft. Weil ich töte noch eine toll. Runde. Unbedingt. Okay. Ich sage aber schon mal Danke, Kirsten. Sehr, sehr gerne. Jetzt wird es gruselig, denn es geht direkt rein, tief in die Steinauer Teufelshöhle. Wir haben einen Hinweis bekommen. In den Wäldern vor Steinau hätte der Teufel gewohnt. Uh, der Gordon, mit dem haben wir uns verabredet, hat gesagt, das zeigt er uns mal. Gordon. Hallo Tobias. Grüß dich. Grüß dich. Ähm, das klingt ein bisschen gruselig mit äh, des Teufels Heimat bei dir. Der Teufel wohnt hier, ja. Der das wohnt noch korrekt. hier? Der wohnt hier, ja, ja. Den gucken wir uns nachher in Ruhe an. Gut, dann hinein in die Tiefen. Ja, Tobias, wir brauchen einen Helm. Bitte aufsetzen. Guck mal, passt farblich. Bisschen was Helles in dunklen Höhlen. Ja. Gordon, wie bist denn du hier ähm, Teufelshöhlen-Heimatsführer geworden? Ja, komplizierter Name. Die haben vor ungefähr zehn Jahren Höhlenführer gesucht. Und ich habe mich gemeldet und bin auch genommen worden. Und seitdem bin ich hier einer der vier Höhlenführer. Oh, hier gibt es schon Kreuzungen. Du weißt aber, wo es lang und vor allem, wo es wieder rausgeht dann, gell? Ja, das kostet aber ein bisschen Geld, wenn er wieder raus wollt. <lacht> oh. so, wir sind hier in dem größten Raum, der sogenannte Dom. Und der Dom ist bis zum Ausgang fast 25 Meter hoch. Und das Tageslicht da oben, ne? Das ist Tageslicht, ja. richtig. Und irgendwann hat so einer beim Spielen mal entdeckt, oder? Ja, das ist ein bisschen komplizierter. Hier soll angeblich der Teufel, der hier ja wohnt, sich eine Kuh geholt haben. Durch dieses Loch da oben. Das ist ja Und deshalb heißt das hier die Teufelshöhle. Der Teufel hat ja auch Hunger, der arme Kerl. Und da klaut er die Steinauer Kühe. 
Ja, manchmal frisst er auch Besucher, aber das ist, kommt <lacht> du nicht sehr häufig vor. Nicht auf den Hunger. <lacht> das heißt aber, eine Kuh ist wirklich verschwunden in Steinau? Ja, das ist schon wahrscheinlich wahr. Das soll 1584 gewesen sein, vielleicht auch 1586, ja. genau weiß es niemand. Aber die Steiner haben fürchterlich Angst bekommen, denn die wussten nicht, dass hier eine Höhle ist. Ja. Die war überhaupt nicht bekannt. Also hatten die nur eine Erklärung, hier muss der Teufel gewohnt haben. Der hat sich die Kuh geholt und gefressen. Ja. Was haben die Steiner gemacht? Sie wollten den Teufel vertreiben. Das geht normalerweise nicht so einfach. Also haben die Steiner Steine gesammelt, alles was da lag, und haben die durch das Loch hineingeschmissen, in der Hoffnung, dass die Wohnung des Teufels mit Steinen so zugeworfen wird, dass der nicht mehr Dass er weg muss. Okay. Dass er weg muss. Ja. Das ist tatsächlich nachgewiesen und das sind an die 300 Kubikmeter Steine gewesen. Und die habt ihr dann rausgeschafft? Die wurden dann, als die Höhle professionell geöffnet wurde, wurden die dann nach außen geschafft. Ja. Langwierige Arbeit. Ja. ja, Tobias, wir gehen jetzt mal in den nächsten Raum. Das nennen wir die Teufelskammer. Jetzt kommen wir in die Teufelskammer. Da wohnt der Teufel. Da wohnt er. Da wohnt der Kerl, ja. Geh ruhig vor. <lacht> Gut. Ja, wir sind jetzt hier in der Teufelskammer. Und warum die so heißt, kann man hier sehr schön sehen. Hier ist mit etwas Fantasie das Gesicht des Teufels zu sehen. Die Stirn hier oben, Augenpartie, ich sehe Nase, Mund und der Bart. Ja, und der Teufel hat sogar hier seine Luftröhre. In Wirklichkeit ist das ein Stalagnat, ein Tropfstein, der von oben und unten zusammengewachsen ist. Ah. Wir nennen das die Luftröhre. Wir sehen ja 20 cm vielleicht. In Wirklichkeit ist der 70 cm lang. Ach, der marschiert nach oben? Nach und nach unten. Ja. Jetzt hätten wir noch die Teufelzunge. Und welche die Teufelzunge hier oben. Drei Teufelzungen. Die erste Zunge sieht noch ganz gut aus. Ah, ich sehe sie. Die zweite ist ein bisschen kaputt und die dritte ist zerfetzt. Weiß man, wie alt das ungefähr ist? Ja, 65.000 Jahre. Das Boah. kann man anhand des Wachstums der Stalaktiden feststellen. Gott, geht es dann noch weiter? Ja, da kann man noch weitergehen. Da ist ein Blindschacht, der selbst geht nicht weiter. Aber in dem Blindschacht ist ein wunderschönes Gebilde drin. Wir nennen das den Bienenkorb. Darf ich mal gucken? Na, gerne. Aber gut festhalten, sehr glatt. Da oben rein jetzt? Ja, da siehst du gleich den Bienenkorb. Ja, da ist er. Oh, der ist aber wirklich schön. Mit Honig. Der Honig schmeckt noch nicht und die Bienen fliegen auch noch nicht so gut. Wir <lacht> arbeiten aber dran. Gordon, dann vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast. Tobias, es war mir eine ganz große Ehre. Kommt wieder. Ihr seid ja. herzlich eingeladen. Ich wünsche dir tolle Führung und äh, pass mir schon Deifel auf. Das mache ich gerne. Und Glück auf. <lacht> Glück auf. Für uns geht es raus aus des Teufels Wohnzimmer und rein in die Steinauer Altstadt. Oh, guck mal hier, Balance-Herausforderungen. Voll gut geklappt. Nicht. Wir haben ganz viele tolle Tipps von euch bekommen. Und mehrfach haben wir gehört, es gibt in Steinau was für Kaffeeliebhaber. Und zwar bei der Petra. Hallo. Hallo. Guten Tag. Tobi Hi. Kämmerer, wir drehen gerade einen Städtetrip in und über Steinau. Oh, schön. Cool. Und du bist uns empfohlen worden, bist ja. du, also wenn du die Petra bist. Ich bin die Petra. Genau. Ja. Ganz viele Kaffeefans haben gesagt, da müsst ihr hin. Oh. Bester Kaffee der Welt. Oh. Hier sind wir. <lacht> Super. Hier was krass ist, man riecht schon durch die Maske. Echt? Das, das ist wirklich gut. Was ist denn der Klassiker? Gibt es irgendwas, wo, wo alle sagen, bei der Petra, den muss man trinken? Wir haben tatsächlich ähm, einen Renner, das ist das Teufelszeug. Das Teufelszeug. Kaffee, ne? Genau, das Teufelszeug. Gibt es den auch zum, zum Mitnehmen, weil dann würde ich es mal einen probieren. Natürlich. Dann to go. Machen ja? wir dir super gerne ja, super. einen fertig. Ja, oder ich hiermit schon mal. Alles klar. Adrian, machen machst wir. du vielleicht mal gerade einen Kaffee fertig? Mhm. Super. One time. Äh, Adrian, guten Tag. Hi. Hallo, Tobi. <lacht> Du bist äh, leidenschaftlicher Kaffeeangestellter oder was? Nee. Ja. Ja, das ist mein Sohn. Das ist mein Sohn. Ja. Und all das, was du an Kaffee hast, das, das kaufst du oder machst du selber? Oder was ist dein Ding zum Kaffee? Also mein Ding ist, ich habe tatsächlich auch eine Kaffeerösterei. Also man sieht das ja da auf dem äh, Ach, das bist Plakat. Du? Das bin ich. Ah, ja, tatsächlich. voller Liebe. Ja. Ja. <lacht> ja, das ist also mein, mein absolutes, äh, mein Röster, ja, mein, mein Herz. Wie, wie bist du dazu gekommen? War das, also, hast du das mal gelernt und du bist schon immer Rösterin? Oder wie? Nee. nee, ich habe tatsächlich mal was ganz anderes gemacht. Ich hatte einen tollen Job und das war auch lange Zeit richtig gut. Ja. Aber irgendwann kommt man im Leben mal an so einen Punkt, wo man dann überlegt, mache ich das jetzt ewig weiter oder mache 
ich was anderes. Ja, es gab dann so, so einen Schlüsselmoment, dass jemand mich im Grunde genommen auf die Idee gebracht hat, Kaffee selbst zu rösten. Dann habe ich diesen Mini-Röster angeschmissen und dann den Rohkaffee rein und dann läuft das und blubbert und klackert und so. Und ich habe dann halt mit zugeguckt und ich habe gedacht, das wird nie was. Ich kann nicht Kaffee rösten, ja. das muss man irgendwie gelernt haben und so. Aber es war halt eben der Moment, dass dann der Kaffee irgendwann richtig Farbe gekriegt hat und dann irgendwann musste ich ihn rausholen. Dann war der dunkelbraun und hat voll nach Kaffee gerochen. Und ich, bin so, ich habe Kaffee gemacht. Ich ja, habe Kaffee gemacht. Ich war total begeistert. Ja. Ich habe Kaffee gerösselt. Hört ihr die Liebe? Ach, also den konnte man bestimmt noch gar nicht trinken, aber der war, es, es ja. war das, das Erlebnis. Und irgendwann habe ich dann meinen Job hingeschmissen und habe einfach, ja, es ist mein Glück. Also es ist einfach man, man so, spürt's, wow, man spürt's wirklich. so schön. Ach, wie toll. Wirklich, also ich habe da ein ganz großes Geschenk. Was ist denn Whisky Tabak? Ja, Whisky Tabak, das ist tatsächlich ein handgeschmachtes Trüffelchen, in dem sowohl Whisky als auch Tabak drin ist. Und das schmeckt perfekt zum Kaffee, musst du unbedingt probieren. Ja, ich würde es ich wagen. Okay, also dann mache ich mal den Einmal Deckel Whisky runter. Einmal Whisky-Tabak. Genau so. Und damit das auch hier ordentlich gemacht wird. Bitteschön. Traum. Oh, geile Füllung. Ja, ne, Hammer. Das ist Heimkommen, versteht ihr? Ja. Siehst du, was mein Brustkorb plötzlich bei der wird? <lacht> ist das lecker. Dann stampfe ich mal meinen Kaffee. Adrian, was kriegst du? Petra, vielen Dank. Dann ähm, vielen Dank auch zu danken. Euch. Viel Genuss. Wir danken euch. Alles hat gute Boden. Schön, dass ihr da wart. Danke. Dankeschön. Macht's gut. Gute Zeit. Was übrigens auch ganz besonders sein soll hier in Steinau, Ferien auf dem Bauernhof bei Familie Müller. Ja, hallo ihr zwei. Ja, hallo. hallo. Habt ihr es schön hier, hey? Schön, gell? Satt ist das Grün auf den Wiesen. Ja. ja. Gehört ihr auch euch? Das ist auch ja. uns, genau. Wie schön. Wer ist denn wer? Ich bin die Silke. Silke, hallo, wir hallo. hatten telefoniert. Genau, genau. genau. Und du bist? Ich bin die Janika. Hallo Janika. Ja. Ihr gehört wie zusammen? Ich bin die Mama. Die genau. Mama und die Tochter. Oh, wie genau, schön. genau. Ey, Ferien auf dem Bauernhof. Ja, in meinem kleinen Hotel. Willst du mal Wollt? reingucken? Okay, Komm. ja, auf geht's. Du, dann gehen wir hier in unser großes Apartment. In das Zweiraum-Apartment. Das ist ja schon schick. Schön. Komm rein. Oh, das möchten wir von außen mitmachen. Ne? Wie, wie viel passen normalerweise rein? Ein paar? Ein, ein, ja gut, und Kids halt. Ne? Und, und ja. Kiddies. Ich sag jetzt mal zu, aus. allerhöchstens, ja, zu fünf. Zu fünf ne? Wir haben nochmal okay. ein, 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 ein Beistellbett oder so, ne? Ja. Und das Ey, das ist mit dem Holz ist toll. Schön, ja. Mach ja. voll die Atmosphäre. Wir Geh nur weiter. Geh nur gucken. Hier ist jetzt die Toilette. Genau. Wenn du hier muss gehört auch dazu. Ist auch wichtig. Guck mal, es hat ein bisschen was von, äh, vom, vom, von so einer Berghütte, gell? Ja. ja. Es ist halt, ähm, ja. Ach, wie schön. Hier ist halt ja. das Schlafzimmer mit Dusche. Eben der Dusche. Ja. Ach, Dusche haben wir natürlich ja. auch. Gehört ja auch dazu, ne? Wirklich, guck mal rein. Und das heißt, wenn man sich abends ins Bettchen mummelt, also du pennst ja eigentlich mitten in der Natur, gell? Ja. ja. Das ist ja. also das, was halt so viele Gäste auch schon gesagt haben. Einfach. Natur pur. Ja. Einfach wirklich ähm, ja, richtig in der Natur und du hast hier, du fährst eine Stunde von Frankfurt bis hierher oder ja. eineinhalb ja. und hast dann hier eine andere Welt. Du und bist hier wirklich. Löwenzahn, gell? Ja, und es ist wirklich. Ja, <lacht> oder morgens drum, auch, wenn ne? die Ziegen dann rausgelassen werden und die hier am Hang rumspringen. Also Wer wird mit den Ziegen begrüßt? Ach, ist ja. Wie viel von diesen Apartments habt ihr? Wir insgesamt? Haben drei. Drei Stück. Drei Stück. Was kostet das, wenn man hier einzieht? Hier in diesem 105 Euro die Übernachtung für zwei Personen. Mit Morgenziegenbegrüßung inklusive? Na klar. Ja. Und natürlich auch mit Stall gehen inklusive. Ne? Ach, sehr Urlaub, das ist ja Ferien auf dem Bauernhof, ist ja, ja klar. Und da gibt es Ziegen füttern, Kälber füttern, Kühe melken. Wollen wir mal was schaffen gehen? Wollen naja, wir mal gucken, dann was lass man uns schafft, wenn man schafft? Kälbern füttern gehen, oder? Guten Tag. Hallo. Ist alles Family? Ja. Wer ist wer? Alena, Doreen und hinten ist der Wolfgang. Wolfgang ist der Chef, richtig? Genau. Gute. Doreen, Alena, grüßt euch. Hallo. Oh, Babys. Ja. Oh, wie alt sind die? Das ist hier im Januar geboren, das andere im Februar. Ja. Ihr seid und auch du und du mit jeder, oder? Ja. Oh, die bekommen dann auch alle Namen. Und wir füttern die jetzt. Und da können wir hier die Milch gerade denen geben. Wenn du wir willst, kannst du auch ich... mitmachen. Ja. Okay. Das ist meine erste, meine erste Milchgabe. Genau, und hier oben hängt man das dann einfach rein. Und jetzt machen die den Rest? Halbe, halbe. 
Wie die Mama bin ich. Der hat, der hat schon leer geäxt. Ja. Ja, na, Logo. Drei Liter waren das. Im Ernst? Ja. In dieser Zeit? Ja. Das machen die immer so, in der kurzen Zeit. Müsst ihr jetzt den Bauch reiben, der mit der Bäuerchen macht? Nee. <lacht> das sind, die sind schon groß. Und wenn man bei euch wohnt, geht es abends dann in den Stall und dann kann man Kälber füttern. Ja. Ihr Lieben, dann wünschen wir euch tolle Gäste, die vertrauensvolle Verhältnisse beim Kälberfüttern äh, an den Tag legen. Euch alles Gute und auf bald. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Zurück am Steinauer Schloss. Direkt dahinter die Katharinenkirche. Hier war sogar der Opa der Brüder Grimm mal Pfarrer. Musik. Klassische Kirchenmusik, oder? Wie schön. Wir drehen gerade einen Städtetrip so. in, in Steinau und ich habe ähm, ich hab's okay. gehört, da dachte ich mir, wir kommen mal reingeschnuppelt. Ihr seid auf dem Märchentrip. Na, Tobi, guten Tag. Sehr schön, freue mich. Hi. Das war jetzt kein klassischer Choral. Das war oder? kein klassischer Choral. Was, was war das? Also, ich, hab, ich, spiel, ich tanke, tanze gerne Tango, spiele gerne Orgel. Und irgendwann kam ich auf die Idee, naja, man könnte ja auch mal auf der Orgel spielen, Tango. Und äh, dieses Instrument ist ja ganz besonders. Es hat diese eine besondere Farbe. Ja. Vielleicht kannst du noch einmal drauf spielen. Das klingt ja wie ein Akkordeon, wie ein Bandonion. Da ja. ja. habe ich gedacht, hier muss ich Tango spielen. Und äh, ich meine, wir sind in der Märchenstadt Steinau. Ja? Da kam ich auf die Idee, Märchentangos äh, zu versuchen. Und da ist es dabei rausgekommen. Und es klingt toll in der Kirche, oder? Ja, finde ich auch. Es ist richtig ja. gut. Ja? Darf ich du sagen? Ja, ich bin der Werner. Hallo. Und wie bist du zur Orgel gekommen? Naja, ich habe das beruflich gemacht, lange Jahre. War Kantor. Und dann hatte ich so mein besonderes Erlebnis, ich hatte einen Burnout, wie das oh. halt manchmal so ist. Ja. Und dann habe ich aber gemerkt, naja, in diese Richtung, so jetzt auch Freiheit der Mittel habe ich jetzt, auf ja. der Orgel zu spielen. Das können wir Schön. sagen, das ist fast wie eine Art Kur, dann die Orgel? Es hat sehr meditativen Charakter. Oder? Das kann ich Streichelt sagen, die ja. Seele. Musiktherapie live. Ja, ja, ist das schön. Und was eine tolle Kirche auch. Ja, das kannst du laut sagen. Eine richtige gotische Hallenkirche steht hier einfach so rum. Das ist fantastisch. Steht einfach so rum. So groß, so hell. Ja, ja. ja es, Und es, dann noch diese tolle Orgel drin. Ja. Magst du mal spielen? Wenn ich darf. Ja, bitte. Kurz, ich komme ja eigentlich vom, vom Klavier und komme mit meinen Füßen da nie klar. Ja, wir gucken mal, ob wir hier was Kurzes entlocken. Ähm. Ja, das war doch ein tolles Präludium. Was hast du denn? Man kriegt, man kriegt immer ein bisschen, ich habe immer Probleme, Luft zu holen, weil das so, so was Majestätisches hat. Orgel hat was Überwältigendes, deutlich. Ja. Werner, vielen Dank, dass ich durfte. Dann wünschen wir dir noch viel äh, Seelenbalsam mit allen Tangos, die du ja, spielst. Gerne. Soll Mach's ich gut. zum Ausgang noch Hänsel und Gretel spielen? Ja, bitte. Ja? Ja, sehr gerne. Wunderbar. Da werden wir märchenhaft aus einer Kirche geleitet. Steinau an der Straße. Was eine tolle Stadt, oder? Mit äh, ganz vielen großen und kleinen verborgenen Schätzen. Mit Märchen an jeder Ecke, mit Steinauern, die ihre Stadt auf so eine ganz verbundene und entspannte Art und Weise lieben. Also hier entdeckt der große und kleine Abenteuer. Kommt mal vorbei. Und weil das hier ein Wünschebrunnen ist, wünsche ich mir jetzt noch was für euch. Das ist was Schönes.